全世界证券交易员、投资家的专业媒体。股市简报内容来自全球专业媒体，由六度简报团队制作。六度简报的网址是六度 brief com。中国共同基金销售在市场阴霾中枯竭。路透社：中国的资金管理人正在面临吸引零售投资者的困境。今年前五个月的公募基金筹资额创下四年来的最低点。目前，逾二亿中国零售投资者对股市感到悲观，转而将资金投入更安全的存款和国债等保本型资产。据基金行业咨询公司 z b a n Advisors 的数据，新成立的基金在前五个月仅募集了 4,321 亿元人民币（ 6 1 0亿美元），这是自2019年同期以来的最低水平，甚至低于2022年同期的水平。并且仅为2021年同期的三分之一，这一趋势凸显出中国政府在恢复市场信心方面面临的挑战。随着该国疫后复苏动力减弱，外国投资者也纷纷出售中国股票。中国的主要股票指数沪深三百指数 （CSI 三百）连续两年下跌，最近一系列令人失望的消费、工厂和贸易数据更使其失去了2023年初的全部增幅。此外，许多零售投资者在过去今年追逐基金的高峰时期遭遇亏损，这使他们对新的投资持悲观态度。平均而言，股票基金在过去两年中累计损失了 20% 至 30% 面对失业率创下历史新高和收入前景不明朗的情况，人们越来越担心，更愿意将资金投入安全的避险港口。为了提振市场情绪，一些公募基金已宣布降低费用或开始购买自己的基金份额，同时加强与投资者的互动，提高投资者信心。然而，中国资金管理人面临住艰难的挑战，需要找到恢复投资者信心的方法。香港作为中国离岸金融中心的独特角色，《南华早报》香港的顶尖金融官员再次强调，香港作为中国离岸金融中心的独特角色。表示，在北京和华盛顿之间的紧张局势没有减缓的迹象下，该城市可以在人民币国际化的推动上发挥重要作用。香港财政司司长陈茂波在谈话中说：“尽管世界经济已经走出新冠疫情的阴影，全球环境仍然复杂。在这样的时代，香港可以成为中国和外国合作的平台。我们将继续改革和优化香港的金融市场，深化与内地金融市场的互动，建立中国与世界资本市场的联系。”中国挑战美元作为主要储备货币的地位，给香港提供了前所未有的机会。在新冠疫情期间与世界隔离了三年后，重新塑造其作为金融中心的形象。已经有包括巴西和沙特阿拉伯在内的三十多个国家同意使用人民币进行贸易结算，这为离岸市场中的更多投资渠道创造了巨大需求。香港已经是全球最大的人民币离岸市场，处理了全球约 75% 涉及该货币的结算。根据央行的数据，到2022年底，香港的离岸人民币存款达到1万亿元，约合 1,400 亿美元，相比2020年的 7,183 亿元有了显著增长。这些官员强调了中国挑战美元主导地位的野心，他们认为这对于香港来说是一个前所未有的机遇，特别是在新冠疫情期间的孤立之后，陆续有越来越多的国家选择使用本地货币和人民币进行商品交易，推动人民币国际化。香港将于6月19日推出双币股票交易柜台，允许本地和海外投资者自由兑换选定的股票，包括中国科技巨头阿里巴巴集团控股和腾讯控股等。这一方案旨在促进离岸人民币的使用。同时，香港和中国内地的监管机构正在讨论让内的投资者进入双币交易，这将节省这些投资者的汇率成本，扩大在香港存放人民币的规模。除了双币交易柜台，香港还与内地建立了包括股票、债券和财富管理产品在内的跨境连接计划。香港的金交所将进一步探索在东南亚和中东等地区上市，许多公司有兴趣在香港上市。香港和中国的官员希望与其他人民币中心合作，共同抓住这些机遇。他们希望能够利用香港市场的基础设施，推动跨境和离岸业务的创新和增长。并进一步促进人民币的国际化进程。中国绿色债券发行量增长 35% 达到 1,550 亿美元。南华早报，可持续债券将是利用这些机会的一个重要渠道。与此同时，根据环境债券倡议组织 CBI 于2022年发布的《香港绿色和可持续债券市场简报》，香港可以在支持自身和中国内地的碳转型所需的资金流动方面发挥重要作用。
，在上周五举行的 CBI 2023亚太地区气候债券连接会议上 ，CBI 中国项目副负责人邓曼书在一个小组讨论上表示，香港的特色在于它拥有自己的气候议程，并且还充当住邻近国家和地区的绿色融资平台。香港于6月1日进行了其最大的绿色债券发行，筹集了60亿美元的多币种交易，作为政府推动建立香港作为国际绿色融资中心的一部分。香港政府自2019年首次发行绿色债券以来，已经发行了近160亿美元的绿色债券。香港金融管理局局长许正宇在上个月的一次行业会议上表示，香港金融管理局于5月底发布了一份讨论文件。以收集利益相关者对制定本地绿色分类框架的意见。该框架将对被视为环境友好或可持续的经济活动进行分类。CBI 的香港报告指出，香港作为区域和国际绿色和可持续金融中心的重要性不断增长。绿色和可持续债券和贷款在该城市的急速增长亦体现了这一点。美国和中国经济冷战，东南亚不想选择立场。日经亚洲。东南亚地区正在考虑帮助欧洲、美国和日本减少对中国的依赖，但他们需要看到这些国家更积极的投资才能做到。东南亚区域商业协会 （ACNBAC） 主席阿尔斯贾德·拉希吉德告诉《日经亚洲》，他表示，东南亚国家协会 （ASEAN） 的企业被迫在所谓的经济冷战中建立中国和非中国的产品组合，这对于他们来说非常不幸。他强调，这样做对于追求与所有国家做生意的东南亚的区来说也不利，因为分离供应链将削弱规模经济并增加生产成本。拉希吉德表示，东南亚地区希望继续实行与所有国家友好的战略，这已经在促进外国直接投资和经济增长方面取得了成效。他表示，我们希望与美国、中国和日本等国家建立友好关系。他强调，东南亚不想选择立场。拉希吉德指出，虽然中国企业正在迅速填补东南亚的投资组合，但该地区不希望出现单边情况。他表示，我们在日本、韩国、美国和欧盟等地，希望他们填补我们的投资组合。拉希吉德在东京参加了旨在促进经济合作的东盟日本商业周。他表示，与之前相比，他感到日本企业对于在东南亚投资更加积极。但他警告，日本企业必须改变思维方式，并具备更高的风险承受能力。两方针对东盟经济崛起提出了一份临时报告，呼吁日本重新定义与东盟的经济关系。报告指出，日本必须了解东盟对其期望，并努力满足这些期望。拉希吉德表示，在东南亚多样化的商业环境中，外国企业在竞争和合作方面都有很大的空间。他举例说，在矿产资源投资方面。用于生产电动汽车电池。东盟国家在上个月的峰会上承诺发展支持电动汽车推广的区域电动汽车生态系统，并将该地区打造成电动汽车产业的全球生产中心。这也是印尼作为东盟主席国的重点项目之一。印尼拥有大量的关键矿产资源，特别是镍，用于电动汽车电池。他表示，竞争是好事，但在电动汽车制造过程中。如设计和定价等方面，应该注重于竞争和互补。土耳其新任央行行长哈菲泽·盖伊·埃尔坎是谁？半岛电视台 h a f i z g a y e r k a n 在土耳其就读顶尖的国立学校伊斯坦布尔高中，并以第二名的成绩毕业。他在土耳其著名的波萨蒂大学学习工业工程，并于2006年在美国普林斯顿大学获得运筹学和金融工程的博士学位。e r k a n 后来于2015年和2016年分别在哈佛商学院和斯坦福研究生商学院完成了商业课程。2005年 e r k a n 加入了全球投资银行高盛，成为一名副董事，并在2011年被任命为董事总经理。他于2014年加入第一共和银行，并于2021年成为联席首席执行官。2018年，他被 Crane New York Business。和 San Francisco Business Times 选为40位40岁以下的优秀人才之一。文章指出 e r k a n 是美国前100大银行中唯一一位拥有总裁或首席执行官头衔的40岁以下女性。e r k a n 支持国家女子学校联盟。最近，他与该联盟创办了为年轻女性设立的 h a f i z g a y e r k a n 第一共和银行奖学金计划。2022年6月 e r k a n 被任命为纽约房地产金融和投资公司 Greystone 的首席执行官。上周 
埃尔多安任命拥护正统经济政策的梅赫梅特·西姆谢克为土耳其的财政和金融部长。此举显示了埃尔多安普遍被认为是非正统经济政策的撤退，包括认为提高利率会增加通胀的信念。Coinbase 投资者仍在瞄准月球。路透观点。总部位于加利福尼亚州的加密货币交易所 Coinbase 在美国证券交易委员会诉讼中，幸存下来的能力仍然值得怀疑。但由于其股东和首席执行官布莱恩·阿姆斯壮 （Brian Armstrong） 的信心，该公司的股票估值仍未110亿美元。赢的任何针对 SEC 的此类案件都是出了名的困难。自2012年以来，监管机构尚未输掉与加密货币相关的诉讼。败诉可能导致 Coinbase 无法在美国运营，其 90% 的收入来自市场。像 Ripple 这样的加密领导者多年来一直在等待裁决。然而，阿姆斯壮对美国以外扩张的开放态度给一些投资者带来了信心。他继续公开反对监管打击对该行业构成的挑战，也是如此。尽管投资者已经看到 Coinbase 股票的价值在2021年下跌了 80%。但像 Ark Invest 的 c a t h y Wood 这样的有影响力的加密货币爱好者，仍然认为首席执行官的愿景是成功的。房地产资产销售跌至十年来最低水准。悉尼先驱晨报，根据 MSCI Real Asset 的一项调查，商业地产的交易已跌至十年低点，因为投资者在对高利率的担忧、对估值和全球经济的担忧下，继续避开该行业。交易活动的缓慢水准造成了定价问题，买家提供远低于供应商要价的价格。无数子类型的零售房地产的收益率一直在进一步扩大，大型零售收益率从2022年第一季度的 5.5% 上升到 5.8% 跳过、停止还是继续？未来一周市场展望。加拿大环球邮报，美联储、欧洲央行 （ECB） 和日本央行都将在本周举行会议。不同的议程引发了不同市场的担忧和希望。预计美联储将停止加息，而交易员预计欧洲央行将继续加息。欧元区经济衰退伴随住对银行信贷的快速放缓，导致欧元区最快的加息周期可能很快结束。人们越来越希望中国可能推出新的刺激措施，这是导致开发商份额上涨的原因。最后，瑞银对瑞士信贷的收购预计将于6月12日完成。土耳其埃尔多安任命前华尔街高管为央行行长。南华早报，前华尔街高管兼美国房地产金融公司首席执行官哈菲泽·盖伊 （Erkan h a f a s e e r k a n 被任命为土耳其央行行长。e r k a n 接替 s a h a k a n s i a g o 后者降低了利率，即使全球央行提高了利率，以对抗不断上升的通货膨胀。该国的通货膨胀率已降至 40% 以下，这是16个月来的首次。分析人士认为，投资者将监控政府抵抗埃尔多安总统压力的能力。埃尔多安总统经常认为高利率是万恶之母。东京证券交易所将于10月左右开始探信用额交易。加拿大环球邮报，东京证券交易所将于2021年10月开始交易探信用额，作为日本到2050年实现碳中和目标的一部分。该交易所将从下个月开始接受注册未探信用市场参与者的申请。J Credits 的初始交易将开始。J Credit 计划认证日本减少和消除温室气体排放。根据国际能源署的数据，日本是全球第五大二氧化碳排放国。日本政府于4月启动了碳定价活动，以激励企业减少碳排放。投资者在关键利率决策之前涌入现金和债券。数据。加拿大环球邮报，根据美国银行全球研究部的数据，在美联储、欧洲央行和日本央行召开关键央行会议之前，投资者已转向现金和债券。EPF 2数据显示，截至周三的一周，现金基金吸引了706亿美元，而债券基金则吸引了134亿美元的资金流入，股票基金获得77亿美元的流入，这是自1月份以来最强劲的两周。因为投资者被拖回股市。然而，根据路福特利伯的数据，投资者从全球股票基金中撤出了 188.4 亿美元的净卖出，这是自三月以来最大的净卖出。重力将把印度经济增长拉回地球。日经亚洲，尽管印度一至三月季度同比增长 6.1% 高于预期。
但这可能并不代表全年 6.5% 的预期增长。这是根据 i n d o n o m i c s Consulting 创始人兼首席执行官 Ritesh Kumar Singh 的说法。以小农为主的农业部门增长快于制造业。辛格认为，疲软的出口、年轻的失业率和疲软的消费可能会将增长率限制在 6% 左右，而没有采取有效行动来提振新的增长引擎。尽管如此，该国的股市正在蓬勃发展，政府的预算赤字和消费者通胀都被驯服了。美国瞄准币安和 Coinbase 政府准备好监管加密货币了吗？未报。美国证券交易委员会 SEC 已对两家加密货币交易所提起诉讼，声称他们非法运营。针对全球最大的代币交易所币安的投诉称，该公司允许美国人通过规避监管规则进行不当交易。而另一起诉讼则指控美国加密平台 Coinbase 经营非法交易所，并违反 SEC 规则。Coinbase 首席执行官布莱恩·阿姆斯壮 （Brian Armstrong） 证实该平台将继续交易，而评论员则表示，这些诉讼代表了美国证券交易委员会扩大其管辖权，并澄清加密货币作为证券的分类。谢谢大家收看股市简报，这是由六度简报团队为您制作的内容。六度简报的网址是六都 brief com， 专门面对全球精英、专业人士。